and feelings y sentimientos and what we would see y lo que nosotros iríamos a ver if Jesus would have called the disciples si Jesús llamaría a sus discípulos and tell them we're going to turn this world right side up y, y le diría nosotros vamos a darle vuelta a este mundo de arriba para abajo but not blow the spirit into them pero no soplar el espíritu en ellos that would be abuse eso sería abuso for us to think para nosotros pensar that we can do the work of the kingdom que podíamos hacer la labor del like reino you are como la están haciendo without the Holy Spirit sin el Espíritu Santo is self-abuse es abuso because we will feel the pressure porque sentiríamos entonces la presión of trying to do the impossible del tratar de hacer lo imposible and somebody will say yeah I received the Spirit 10 years ago y alguien podría decir sí, yo recibí el Espíritu hace 10 años it's like saying I have a car es como decir, Tengo un carro, and I put gas in it last year. Y le puse el año pasado. You're not hearing me. <laughs> no me están escuchando. We have to continuously be filled with the Spirit. Debemos de ser continuamente llenos del Espíritu. When the early church started, Cuando la iglesia al principio comenzó, in, in Acts chapter 2, verse 1 through 4, we know, de, we know these verses. En el libro de Hechos, capítulo 2, de 1, el 1 a 4, sí, correcto, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, uh -huh. y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose ca sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. It's what we call Pentecost. Es lo que hablamos, lo que le decimos Pentecostés. When the Spirit baptized Cuando el Espíritu bautiza 120. 120 personas. And there's been some confusion about the baptism of the Spirit. Y ha habido cierta confusión sobre el bautismo del Espíritu Santo. When I got saved in, in, in 1979. Cuando yo fui salvo en 1979. One of the first things they told me was you have to be filled with the Spirit. Una de las primeras cosas que me dijeron fue tienes que ser lleno del Espíritu. And so about 16 people. Entonces 16 personas surrounded me. Me, me rodearon. And they laid hands on me. Y me pusieron manos. Now you have to understand I was coming from the Bronx. Ahora tienes que entender que yo venía de los Bronx. I was only saved a couple of months. Apenas me habían salvado hace and I'm dos meses thinking, atrás. what the heck is this? Y yo estaba pensando, ¿qué diablo and es those esto? 16 people y esas 16 personas were on top of me speaking in tongues. Estaban encima de mí hablando en lenguas. Come on, you can get it. Come on, tú lo puedes come recibir. On, come on, come on. And about half hour later, y como media hora después, I was thinking, I better say something. <laughs> yo pensé, mejor que diga algo. True story. Because then es I'm going to stop. Porque ellos no van a detenerse. So I was hearing some of what they were saying. Yo estaba escuchando algunas de las cosas que estaban diciendo. And then I invented some of my own stuff. <laughs> y entonces yo inventé alguna de mis cosas. And all of a sudden I said, anda, anda, Toyota. <laughs> I had to say something. Yo tenía que decir And algo. Were, he got it. He got it. Y entonces de repente dijeron, oh, la tiene, la tiene. I'm, And I'm thinking. <laughs> yo estoy pensando. I fooled you. <laughs> Yo los engañé a ustedes. Because the word baptism, porque la palabra bautismo, or to be filled with the Spirit, o ser lleno en el Espíritu. Think about it. Piensa, piensa en esto. Baptism means to go under. Bautismo quiere decir puesto debajo. Or to submit. O someterse. There can be no filling of the Holy Spirit. No puede haber llenura del Espíritu Santo. Unless we humble ourselves. A no ser que nos humillemos. And submit to y him. nos sometamos a él. Amen. And that's why we need to get filled over and over again. Y por eso necesitamos ser llenos una y otra vez. Because every now and then the human spirit. Porque cada tanto el espíritu humano. Will operate in pride. Va a operar en orgullo. And someone once said. Y alguien una vez dijo, If the Holy Spirit left the church, si el Espíritu Santo se va de la iglesia, they will continue to function normally. 
ellos continuarían operando normalmente. That was a sad statement. Ese es un, un dicho Amen. muy triste. Hello. And so we need the Holy Spirit. Entonces necesitamos al Espíritu Just Santo. Just like Jesus needed the Holy Spirit. Así de igual manera como Jesús lo necesitó. And in Matthew chapter 3 verse 16 and y en, 17. Y en Mateo capítulo 3 16 y 17 Espere que voy llegando. Ok. <coughs> oh. Está <laughs> bien, dale. Dale. That was good. That was good. Dice, y Jesús. I love the liberty of this pope. Yeah, right. <laughs> ok, dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y, vino, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Amen. And Jesus is the pattern son. y Jesús es el, el hijo del patrón he did everything that he wanted us to do. él hizo todo aquello que nosotros so queríamos two que things hagamos so dos cosas sucedieron One, Uno, he was prepared for ministry él fue preparado para el ministerio. And two, y dos, his identity was revealed. Su identidad fue revelada. It's what the Holy Spirit does. Eso es lo que el Espíritu Santo the hace. The Holy Spirit will reveal your identity. El Espíritu Santo te va a revelar tu identidad. He will always identidad. remind you. La gente siempre te recuerda that you are a son or a daughter. que tú eres un hijo o una hija. He will put in Él siempre lo va a poner en perspectiva the correcta of life. los retos de la vida. And the other thing is y lo otro es that, that Jesus could not engage the enemy. que Jesús no podía ponerse ahí con el enemigo Until he was baptized in the spirit. hasta que él fuese bautizado en el Espíritu the spirit came upon him as a dove. el Espíritu vino sobre él como una paloma he would not move. él no se movía he would not start a ministry. él no comenzaría he un ministerio would not try to mess él ni with the siquiera devil. intentaría Until he was baptized in fire and, come on, in power hasta que él fuese bautizado en fuego y poder. I want you to know something, Yo quiero que sepas algo. That God is pleased with your service. Que Jesús está agradado con tu servicio. Some of you have sacrificed. Algunos de ustedes han sacrificado. Do yourself a favor. Pero hazte un favor, por favor. Allow yourself to be filled Permítete tú mismo ser lleno of the Holy con el poder Spirit. del Espíritu Santo. Because the challenges are gonna get greater. Porque los retos se van a poner más grandes. Amen. The Bible says that he went and, and was led by the Spirit. Dice la palabra que él fue, fue llevado por el Espíritu of the devil. para ser probado por el mismo enemigo. Oh, come on. Now, can you imagine? Ahora te puedes imaginar if Jesus would have said, si Jesús hubiera dicho, Don't you know who I am? No sabes tú quién yo soy. I don't need this. Yo necesito esto. Hello. He couldn't have done what he did. Él no pudiera haber hecho lo que hizo. We cannot do what God is calling us to do. Nosotros no podríamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. How many people quit the ministry every month? Tú te has preguntado cuánta gente deja el ministerio cada mes. Hello. Hola. And if you look it up, the majority are people that don't believe in the Spirit. Y si tú lo buscas, te vas a dar cuenta que la mayoría son gente que no creen en el mover del Espíritu. Come on, somebody. The Bible says in Romans 8.14, it says this, that those who are led by the Spirit Dice are que aquellos sons que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No, 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 no. You got, you got to hear it. Tienes que escucharlo. Because a lot of times we just go, I'm a son. Porque muchas veces nosotros decimos, ah, yo I'm soy un hijo. Yo soy una hija. That's what the Bible says. Eso lo dice la Biblia. No, no, slow down. No, no, detente un poquitito. Because it says whoever is led of the Spirit. Dice quien es guiado See, por el Espíritu. See, the job of the Holy Spirit is to lead us. El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Into victory. A la victoria. Into revelation. A las revelaciones. Come on. Yeah. 
So if I'm not being led, so si no estoy siendo guiado, I'm really not a son. Realmente no soy un hijo. Or I may be a son, puede que sea un hijo, but I'm neglecting my right as a son. Pero estoy maltratando mis derechos como hijo. Are you all here? Están aquí. Amen. Praise the Lord. So again, why was the the baptism of the Spirit or the anointing of the Spirit so important? Entonces, ¿por qué fue el 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 unción del Espíritu o el bautismo del Espíritu tan importante? We cannot serve God. No podemos servirle a Dios without the anointing of the Holy Spirit. Sin la unción del Espíritu Santo. We can't. No podemos. I'm gonna tell you what happens if we try to. Yo le voy a decir qué sucede si nosotros intentamos hacer esto. We will complain. Vamos a estar continuamente we will point hablando fingers. negativamente. Vamos a apuntar dedos. We will feel weak. Nos vamos a sentir débiles. We will feel defeated. Vamos a sentirnos acabados. Pero tan callado, ¿qué qué pasa? It's the truth. Es la verdad. Because we're trying to do something in our own strength, Por, it does not work. Porque estamos haciendo algo o estamos tratando de hacer algo en nuestra propia so fuerza y no in, trabaja. It says in Luke, dice en Lucas, chapter four, verse eight, eight, eighteen and nineteen. We know these verses. Okay. Dice en Lucas y lo conocemos este versículo. Lucas cuatro uno. Four one. Luke uh, four eighteen and nineteen. Okay. Four eighteen and nineteen. Uh, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, uh -huh. a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y, y enrollando el libro, lo dio, perdón, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. That's good. We need Nosotros the anointing of the Holy Spirit. La we need del the oil Santo. of the Holy Spirit. El aceite del Espíritu Santo. Every single day. Say with me. Cada I día. Need Di conmigo. Yo necesito. The anointing of the Holy Spirit. La unción del Espíritu Santo. It's going to happen right here. Va a suceder aquí. Tonight. Esta noche. Because all he wants is for you to open up your heart. Porque todo lo que él quiere es que tú abras tu he corazón. He is more willing to anoint us. Él es más, está más dispuesto a ungirnos. Then we are willing to be anointed. Y nosotros estamos dispuestos a ser ungidos. And, and people go like, man, I want the Holy Spirit. Y la gente dice, oh sí, yo quiero el Espíritu I, Santo. I want the power. Yo quiero el poder. I want to be able to lay hands on people. Yo quiero poner manos sobre la gente. Listen to me, Jesus said. Pero escúchame, Jesús dijo that the Holy Spirit anointed him. Que el Espíritu Santo le ungió to serve. Para servir. Hello. Hello. Hola. To serve. Para servir. And that's the primary reason. Y es la razón principal. For the ministry of the Spirit of the Lord on the earth. Para el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. To anoint us. Es ungirnos. For service. Para servir. If you're serving without the anointing, si estás sirviendo sin la unción, it gets rough. Se pone duro el camino. Es bien hard. Es Are duro el camino. Me? Están conmigo. There's some people that say, you know, I'm just waiting on the Lord. Hay gente que dice, oh, yo estoy esperando en el Señor. The Bible says. La Biblia dice. But they that wait upon the Lord Pero que en el Señor shall renew their strength. Serán sus they shall mount up with wings as eagles. Se levantarán sobre las alas como las they águilas. shall run Correrán and not be weary. Y no se cansarán. And they shall walk y and not faint. Y no, eh, But this is the catch. Pero esta es la clave. Because he's not saying sit down and wait. Porque él no está diciendo siéntate y espera. There, some people say I'll serve, but I'm just waiting on the Lord for the right Algunos time. Algunos puedes que digan, oh, yo voy a servir, pero voy a esperar en el en el Señor para and el tiempo correcto. And they will use that scripture. Y van a usar esa escritura. Like it validates them. Como que eso los valida. But there's one problem. Pero hay un problema. Because the wait, the word wait there is not. Porque la palabra esperar allí no es la palabra esperar según nosotros la conocemos. The word wait there means to serve. La palabra esperar allí es servir. Oh, come on. 
Now, if you read it in that context, as tú lo lees en ese contexto, it says that those who serve the Lord, que aquellos que sirven en el señor, sirven al Señor, hello, hola, they shall renew ellos their strength. Ellos serán renovadas sus fuerzas. Te puedes imaginar lo que él está diciendo. Es esto. As you serve me, a medida tú me sirves, de ahí viene tu fuerza. Cuando tú me sirves, tu unción va a venir sobre ti. Cuando tú me sirves a mí, tú vas a caminar y no te vas a cansar. Tú vas a correr. Vas a volar como un águila. Ahora observa esto. Ustedes son servidores. Ustedes son líderes. What the Holy Spirit wants to do tonight Lo que el Espíritu Santo quiere hacer esta noche is to fill you once again. Es llenarles una vez más. You will find Ustedes van a encontrar because you know how this works. Ustedes Come saben on. cómo esto trabaja. I said one time here before. Yo estuve aquí antes In the beginning y dije, when you got involved. Cuando al principio ustedes se envolvieron en todo esto. You were excited. Ustedes estaban contentos. Whatever Segadores said that they needed help in. Cuando sea que Segadores decían estaban en ayuda, ustedes decían no estoy aquí. And then after a period of time, y después de un periodo de tiempo, it was like we need help. Dijeron necesitamos ayuda. And you know why that happens? Y sabes por qué eso sucede? It's because we start getting empty. Es porque comenzamos of the power a, a and anointing of the Spirit. Del, del poder y de la unción del Espíritu. And whenever we get empty, y cuando sea que nos empezamos a vaciar, we, we try to replace that emptiness tratamos de reemplazar ese vacío by blaming people, culpando a la gente, by pointing fingers, apuntando los dedos, by complaining. haciendo malos... You don't malos. want to help me tonight, do you? This, yeah, yeah. But the work has to continue. Pero el trabajo debe de continuar. I'm here to tell you tonight prophetically. Estoy aquí para decirte esta noche proféticamente. That if you think this ministry is awesome. Que si tú piensas que este ministerio es tremendo. And it is. Y sí lo es. If you think you're doing a great work. Si tú piensas que estás haciendo un gran trabajo. And you are. Y sí lo estás haciendo. But get ready. Prepárate. Because it's going to get greater. Porque se va a poner mucho mejor. And it's going to be oh yeah, oh yeah, oh yeah. And what God is about to do y lo que Dios está a punto can de hacer only be done solo puede by ser the hecho Spirit of the Lord. Por el del Señor. Come on. Come on. You know, the Bible says that that the Holy Spirit La Biblia dice que el Espíritu Santo is the Spirit of, re of Revelation. Es el Espíritu de Revelación. There's people that want revelation. Hay gente que quiere revelación. But according to 1 Corinthians chapter 2, Pero de acuerdo a Primera de Corintios capítulo 2, let, let me read it, you can follow me. Okay, yo lo voy a leer. It says, but at, it is written, Pero está escrito, I has not seen, ojos que no vieron, nor ear has, has heard, ni oído oyeron, that which has entered into the heart of man que ha entrado al corazón the del hombre, things which God has prepared for them that love him las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman segadores, you've seen nothing yet. segadores aún no han visto nada mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. But watch this. pero observa esto But he says, But God has revealed them to us. pero Dios nos la ha revelado a nosotros dice By the Spirit. Por su espíritu. For the Spirit searches all things. Porque el espíritu busca todas las cosas. Yes. Sí. Even the deep things of God. Aún las cosas profundas de Dios. Wow. Wow. Come on. It says, for what man knows the things of a man Porque, ¿qué hombre conoce las cosas del hombre? Ex except the spirit of man which is in him. Sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Even so, the things of God y de igual manera, las cosas no de Dios, man knows ningún hombre las sabe. but the spirit of God. Pero el espíritu de Dios. Now remember how he started. Pero ahora acuérdate cómo he él comenzó. Not seen él dijo, no han visto even heard o han aún oído what what the things that God has prepared, prepared for those who love him. Is deep. 
Es profundo. The only thing that will make you The only thing that will make you deep in God and strong. La única cosa que te va a hacer profundizar en Dios y fuerte. The only thing that will make you mature as a leader. Lo único que te va a hacer madurar como un líder. Is the spirit of the Lord. Es el espíritu del Señor. Listen. Otherwise, de otras maneras, we will be shallow. Vamos a estar muy superficiales en todas las cosas. Impossible. Impossible. To have a relationship with Christ. Tener una relación con Cristo without the Holy Spirit. Sin el Espíritu Santo. It is impossible. Es imposible to hear what God is telling escuchar us. Escuchar lo que Dios nos está diciendo without sin a relationship with the Holy Spirit. Una relación con el Espíritu Santo. Because after he says no man knows, porque después que él dice ningún hombre sabe, God, sino que el Espíritu de Dios. He then says, él luego dice, now we Ahora nosotros have received hemos recibido not the spirit of the world no el espíritu del mundo but the spirit which is of God pero el espíritu que es de Dios that we might know que así nosotros sepamos the things that are freely given to us las cosas que libremente son dadas a nosotros by God por Dios man oh man because if not porque si no, we always will think that we have lack. Porque siempre entonces pensaríamos que necesitamos algo. It is only the Holy Spirit y es solo el Espíritu that Santo will reveal to you que nos va a revelar a the nosotros things that are rightly and freely given to you. Las cosas que son dadas a and nosotros when you con libertad. Think I can't do it. Y cuando tú piensas que no lo puedes the hacer, Spirit of the Lord says, yes, you can. el Espíritu del Señor te dice, sí, tú puedes. You. Porque yo te he ungido. I have yo te he empoderado. Whenever you say, I need a financial breakthrough, cuando tú dices que necesitas un rompimiento financiero, the Holy Spirit will say, you have it. el Espíritu Santo te I va a decir, tú lo tienes, yo te lo he dado. Because it talks about the spirit of the world habla del del mundo and the spirit of God. Y el de Dios. We're going to flow through one or the other. Vamos a fluir, bien sea a través de uno o del otro. Hey. You know, people say, uh, uh, Apostle Robert, how, how, how have you been in ministry so long? La gente muchas veces me dice, Apostle Robert, ¿por qué? And, and you're Pasado still excited. En, en el ministerio tanto and so tiempo on. y sigue estando contento. I learned contento the lesson a long fuerza. time ago. Y he aprendido esta lección tiempo atrás. I remember early on, a couple of years in the ministry. En recuerdo tiempo atrás comenzando en el ministerio. They had invited me to come speak. Me habían invitado a hablar. And 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 I was praying, what am I going to share? Y yo estaba orando, ¿qué nothing. voy a compartir? Nada. Y, y nothing. Yeah. No, nothing came in. It was a two-hour drive to the church. Fue como dos horas de conducir hacia la iglesia. And and I'm going, Lord, what? Give me something. Y yo le decía, Señor, dame algo. And I just felt the Lord say, pray in the Spirit. Y sentí al Señor decirme, ora en el Espíritu. And for two hours, y por dos horas, I prayed in the Spirit. Oré en el Espíritu. Now listen to me. No, escúchame, escúchame. I get there. Llego allí. And I still don't know what to share. Y todavía no sé qué compartir. And I didn't feel nothing. Y no sentí nada. I felt the same way. Me sentía de la misma manera. After two hours. Después de dos horas. Than I did when I first got in the car. Como me sentí cuando recién entré en el auto. Yo dije, anda para el silete. I said, oh my God. Silete, no translation there. <laughs> But when I walked in. Pero the, cuando entré allí, the pastor said, man, we're ready for you. Like el pastor that. me dijo, hey, estamos listos yeah, para yeah, ti. Come on. Y hey, yo, sube, sube. I'm thinking, oh my God. Y yo estoy pensando, Dios mío. And so I opened my mouth. So abrí mi boca. And I said this. Y dije esto. The Holy Spirit el Espíritu Santo is in this place. Está en este lugar. Oh my God, bro. Dios mío. It just broke. The Se power of God flowed. People were fluir. running to the altar. La gente empezó a correr crying, hacia el altar, and so on. Two hours Dos praying horas, in the Spirit. En el the Bible says la dice that you can grow in faith que tú by praying fe in the Spirit. A través de orar en el Espíritu. See, I never knew that. Sí, yo no sabía eso. The Bible says that you will build your inner man la palabra dice que tú vas a hacer crecer el hombre Praying interno tuyo in orando en el Espíritu. 
Hello? How is it possible to really worship ¿Cómo es posible entonces de verdaderamente adorar sin la ayuda del Espíritu Santo? We must worship in spirit Debemos de adorar en espíritu and in truth. y en verdad. En el libro de Judas dice esto. En el libro de Judas dice así. But you, beloved, pero tú, amado, building up yourselves, edificando tu persona, on your most holy faith, en tu santa fe, praying, orando, in the Holy Ghost, en el Espíritu Santo. My friend, when Amigo, you're praying in the Spirit, cuando oras en el Espíritu, you don't even know what you're praying for. Tú ni siquiera sabes que estás orando. The Bible orando. says when we don't know how to pray, la palabra dice cuando no sabemos cómo orar, that the Spirit of the Lord will pray through us. Que el Espíritu Santo oh, ora a través de nosotros. And can I say something? Puedo decir algo. If you don't know what to pray, si tú no sabes qué orar, then don't pray. Entonces no ores. I'd rather not pray. Yo prefiero no orar. I might pray the wrong thing. Puede que ore las, las cosas equivocadas. Amen. Un chacho por ahí yo arrancar por ahí. I want to run through there now. Are you with me? Están conmigo. That's why it's so important. Por eso es tan importante. To have a relationship with the Holy Spirit. El tener una relación Every con el Espíritu single Santo. day Todos los días, we should pray de and orar. ask to be filled. Y Let ser the lleno. dove come upon you just Permite like la, it did Jesus. Let mí, him anoint you. Jesús. Let him empower you. Que te Let him flow through you. Que a Amen. Tuyo. Amen. And you will see y tú vas a ver the, not only the benefit personally no solo el beneficio personal, but how the ministry pero como el ministerio will grow va a crecer poderosamente. Not that it's not powerful now. No es que no es poderoso ahora. Segadores is one of the most powerful churches in the country and abroad. Segadores es una de las iglesias más poderosas localmente y afuera. I'm not saying that simply because y a, y you know, I'm here or simply because no I, know, estoy aquí, I, I know your bishop. We, we know bishop, each other for years. O porque nos conocemos por I'm años. Not, no, no, I'm saying no it because I know it. Lo digo porque yo lo sé. But get ready. Pero prepárate. Just like the commercial says. Así como el comercial dice. But wait. Pero espera. There is more. Hay más. And whenever I share a prophetic message. Y cuando sea que yo comparto un mensaje profético. I know that the Lord. Yo sé que el Señor. Will equip us. Nos va a equipar. Some people are thinking, man, I don't know what's going to happen. Alguna gente piensa, oh, no sé qué va a suceder. Let me help you with that. Déjame que te ayude con eso. You about to blow up. Tú estás a punto de explotar. No, no. This church. Esta iglesia. Is about to go to a whole nother level. Está a punto de irse a otro nivel. Not because you work harder. No porque tú trabajas fuerte. But because fuertes, the spirit of the Lord. Porque el espíritu del Señor. Is going to flow inside of you. Va a fluir dentro de ti. It's going to empower you to do things you've never done before. Te va a hacer las cosas que nunca antes hiciste. He's going to come and heal your marriage. Él va a entrar y sanar tu matrimonio. He's going to come and bring the finances that's needed. Él va a levantar las finanzas necesarias. Watch what he does. Mira, observa. It is his church. Es su iglesia. It is his ministry. Es su ministerio. It is his power. Es su poder. It is his anointing. Es su unción. That's going to transform. Que va a transformar. This not only the church. No solo la iglesia. But this region. Pero toda esta región. And, and as Bishop travels. Y así como el Bishop. Watch the anointing go to another level. Fíjate cómo la unción sube a otro nivel. And I would urge you. That when he travels. Y cuando él viaje. Pray for him. Ores por Pray él. in tongues Ores because lenguas. God is going to use him Porque Dios lo va a usar. like never before. Como nunca antes. He's already used him mightily. Ya lo ha usado but what he's going to do. Pero observa lo que va a hacer. Right now, Te lo digo ahora mismo. The ministry of the Holy Spirit. El ministro, el ministerio the anointing Espíritu of the Santo. Holy Spirit is our right. Es nuestro derecho. It gives us the advantage. No da la ventaja. Now watch. Ahora observa. Get ready. Prepárate. 
Because what kept the light Porque lo que mantuvo la luz in the temple en el templo was a lamp fue una lámpara that they would keep filling with oil. que ellos continuaban llenando con It aceite never went out. nunca se apagó The priest would come and make sure el, that it was full. El sacerdote venía y se aseguraba que estaba lleno. of the Holy Spirit. There's some of us that have been struggling. Algunos de nosotros que ha estado pasando tiempos difíciles. There's some of us who have grown cold. Hay algunos que han crecido a estar un poco fríos. The lamp not only gave light, la lámpara no solo dio luz, but it brought warmth. Pero trajo también un frescor. There's some of us that are just tired. Hay algunos que tal vez están aquí cansados. Weary. Preocupados. We say, man, how much can I give? Y dice esta vez, ¿qué tanto más puedo dar? As much as you are filled. Tanto como tú estés lleno. If you are serious about the person of the Holy Spirit, si tú verdaderamente estás serio con la persona del Espíritu Santo, get ready to be Espíritu touched. Santo. Prepárate get para ready to get on fire. Prepárate para comenzar a fluir en el fuego. Are you here? But first we have to acknowledge. Pero primero tenemos que reconocer. I need the Holy Spirit. Yo necesito al Espíritu Santo. I need to be filled. Yo necesito ser lleno. What that means. Lo que eso quiere decir. Is that you're willing to humble yourself. Es que tú estás dispuesto a humillar. In the presence of the Holy Spirit. En la presencia del Espíritu Santo. Or you're here. Estás aquí. So this is what we're believing God for. So esto es lo que le estamos creyendo a Dios. I'm not going to get 16 people. No voy a obtener 16 personas. To lay hands on you. Para que pongan manos sobre ti. I don't know where they got that from. No sé de dónde sacaron ellos eso. But what I am going to tell you. Pero lo que sí te voy a decir. If you're going to come up to this altar. Si tú vas a venir a este altar. You have to do two things. Tienes que hacer dos cosas. Repent. Arrepentirte. And humble yourself. Y humillarte. Watch what the Spirit of the Lord Mira lo que el is about Santo to do. Va a a hacer. You will be anointed tú vas a ser ungido afresh de un fresco to serve Him anointed para, like para never before. A él como nunca antes. And if you're willing to do that, y si tú estás a then hacer please eso, come up and let's Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Yes, the Holy Spirit. El Espíritu Santo. He's here. Él está aquí. He's touching us. Está tocándonos. He's doing what only He can do. Él está haciendo lo que solo él puede hacer. He's bringing healing. Él está trayendo sanidad into our hearts. en nuestros corazones. He's filling us. Él nos está llenando. He's anointing us nos está ungiendo with power con poder and his fire. y su fuego. Come on, raise your hands to him. Levanta tus manos. Aleluya. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Start thanking him. Comienza a darle Start gracias. thanking the Holy Comienza Spirit gracias al for his Santo, ministry in your life. Ministerio en tu Start vida. giving him praise Comienza a darle adoración and glory. Y gloria. Hallelujah. 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 Father, in the name of Jesus, Padre, de Jesús, we thank you for Holy Spirit. Te damos gracias por el Espíritu we thank Santo. you that He is in our midst. Te doy gracias que he él is inside of us. Que está he de is nosotros. ministering to us. Que está thank you that right now, gracias que ahora, the power of the Holy Spirit, el poder del Espíritu the fire Santo, of el the Holy Spirit, is Santo, falling upon us está cayendo now. Ahora sobre I nosotros. declare. Yo declaro, in Jesus name en el nombre de Jesús. be filled se lleno. be filled se lleno. be filled se lleno. be filled se lleno. let him fill you now Deja que él te llene ahora. till overflowing Para que sobre llene. hallelujah come on, come on, come on worship dele, him, dele, thank dele. him adórale, adórale, dele gracias llena, fill llena, fill fill, Father in the name of Jesus fill now fill now in Jesus name hallelujah baptize fill in Jesus name fill Father fill hallelujah only you can do it thank you for empowering in Jesus mighty name thank you Lord 
gracias. Hallelujah. Move. Move. Muévete, Dios. In Jesus name. En el nombre de Jesús. I want us to take time Quiero que tomemos tiempo and start praying in tongues. Y comencemos a orar en lenguas. And I want you to pray it. Y quiero que ores. Come on, let's honor. Comienza. The honor spirit. Honra al Espíritu Santo. Come on, start praying. Comienza start a orar. praying in the spirit. Comienza a orar en el Espíritu. Start praying in the spirit. Comienza a orar en el Espíritu. Start praying in the spirit. Ora en el Espíritu. Come on, raise your voices. Levanta tu voz. Levanta in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Something is happening right Algo now. Algo está sucediendo ahora mismo. Something is happening in the atmosphere. Algo está sucediendo en el ambiente. There are things that are being cleansed in the atmosphere. Hay algo en el ambiente in the name ahora. Of Jesus. En el nombre Come de Jesús. Come on, rama basanda la vaki. Rundo le ne na mando la basi te galaba ganda. Runde ke la mando la si te levo.
primer milagro que Jesús realizó delante de sus discípulos fue en las bodas de Caná y ese milagro nos enseña un principio muy importante que se estaban celebrando unas bodas y de repente el vino se acabó y ustedes saben lo que pasa en una fiesta cuando ya se acaba la comida se, se repartió todo la gente comienza a irse el ánimo comenzó a decaer y el principio que esto nos enseña es que eso mismo es lo que nos pasa a nosotros como cristianos, como iglesia y como ministerio llega un momento en que la unción que el Señor nos entregó comienza a mermar tal y como lo dijo el apóstol Robert Rosado es como un carro que tú le pones gasolina y la gasolina se consume pero aquí es donde está lo importante así como ese pasaje nos enseñó que la unción puede llegar a un momento donde se acaba ese pasaje nos enseña que tú puedes estar tan sediento por la unción que el Señor hace más vino para ti y es por eso que nosotros tenemos que mantenernos hambrientos saben quiénes son las personas que se van de las iglesias que dejan el ministerio que se alejan del Señor la gente que perdieron la sed y el hambre por la presencia de Dios porque mientras usted esté hambriento y sediento por la presencia el Señor te va a dar más y te va a dar más y te va a dar más esta es una iglesia de unción esta es una iglesia de la presencia de Dios pero hoy el Señor nos envía al apóstol Robert Rosado a decirnos si tú crees que has tenido ahora es cuando vas a tener porque yo creo que viene un tiempo donde una unción fresca va a caer no solamente sobre nosotros sino sobre la iglesia de Cristo a nivel global si David dijo lo siguiente él dijo seré ungido con aceite fresco Ah, entonces quiere decir que hay un aceite que pierde su frescura y dice cuando yo sea ungido con ese aceite fresco entonces recibiré nuevas fuerzas como las del búfalo no es un pecado sentirse débil no es un pecado sentirse que uno ha mermado en su fervor el pecado es quedarse así por eso yo quiero que tú cierres tus ojos y tú levantes tus manos una vez más la Biblia dice que si nosotros como padres malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos que si nuestros hijos nos piden un huevo no le daríamos una serpiente y luego agregó y dijo así el Padre Celestial no os negará de su Santo Espíritu yo quiero que allí donde tú estás tú comiences a pedirle al Señor de su Santo Espíritu yo quiero que tú le pidas dame más yo quiero más de tu unción yo quiero más de tu poder yo quiero más de tu presencia yo quiero más yo quiero más yo quiero más y mientras tú estás orando el Señor va a comenzar a darte más y más y más y más Padre gracias te doy en el nombre de Jesús clamamos Señor por una doble porción de tu unción en el nombre de Jesús vamos pueblo, vamos pueblo si está hambriento y sediento Pídeselo, 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 aleluya, viva Shakaba Basaya, aleluya, gracias Señor, gracias, más. Jesús 
más canción Se lleno, se llena Ahora en el nombre de Jesús Más de la cabeza a los pies Llenos En el nombre de Jesús Aleluya Todo el que pueda orar en el Espíritu Ahora en el Espíritu Hay una fuerte unción cayendo en este momento En el nombre de Jesús Eso que tú sientes es la unción del Espíritu de Dios Más, 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 más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oshkororo Bravasitera Mamashaya Toda duda se va, todo quebranto se va, toda debilidad se va, todo agotamiento se va, en el nombre de Jesús, ahora mismo recibe nuevas fuerzas en Cristo Jesús, mediante la unción de su Espíritu, ahora. exactamente lo que el Señor dijo vamos a pedirle a Él que nos llene con la unción de su Espíritu quiero que le digas Padre tú dijiste que tú no negarías de tu Santo Espíritu a aquellos que te lo pidan Padre en el nombre de Jesús En este momento Yo pido Más De la unción De tu Espíritu Lléname Satúrame Empodérame En el nombre de Jesús Dame más Dame más Dame más Todo el mundo comienza a orar en el Espíritu Comienza a orar en el Espíritu Comienza a orar en el Espíritu Si tú no puedes orar en el Espíritu Vas a recibir ahora El bautismo del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Vamos todo el mundo orando en lenguas Todo el mundo orando en el Espíritu Si no puedes orar en el Espíritu Ora en el entendimiento Porque en este momento Vas a ser lleno Vas a ser llena Del Espíritu Santo de Dios Dale más Señor, dale más Señor, dale más Señor Se lleno, se llena ahora, ahora, ahora De la cabeza a los pies recibe la llenura del Espíritu de Dios ahora Ahora Dios, llénanos, llénanos. 
Pashkoya en el nombre de Jesús 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 Escucha esto que el Señor pone en mi corazón a decirte Tu energía espiritual va a cambiar El Espíritu de Dios me está diciendo Que cada día de esta semana Tú vas a comenzar a notar que tu fuerza espiritual vuelve otra vez Hay algunos de ustedes que a pesar de que estamos orando por la unción Se sienten agotados Y no estoy hablando físicamente Estoy hablando espiritualmente Pero saben lo que va a pasar en los próximos días Cada día te vas a levantar con una mayor energía espiritual Y vas a comenzar a tener hambre y sed Por la oración Por el evangelismo por la búsqueda de Dios ¿Sabes por qué te lo digo? No te lo digo para motivarte Te lo estoy profetizando Te lo estoy diciendo Para que cuando comience a acontecer Te des cuenta Que eso fue lo que el Señor dijo en este lugar Cuando tu nueva chispa espiritual Brote Entiende que no es simplemente Para gozarte en el Señor es para aplicarte a una devoción profunda con Él Porque lo que Dios va a hacer en los próximos tiempos Es que Él va a ir abriendo espacio en tu interior Para llenarte más y más y más y más y más Te voy a explicar cómo eso va a funcionar Hay cosas que Dios va a estirpar de tu vida lo estoy diciendo bajo la unción del Espíritu Para que cuando esas cosas pasen No diga por qué, por qué está pasando esto Tu energía se va a recuperar El hambre de Dios va a incrementar Pero luego te vas a dar cuenta Que hay cosas que van a tener que ser cortadas de tu vida Porque Dios que es celoso de ti Va a comenzar a abrir espacio dentro de ti Simplemente para llenarte Como nunca antes te ha llenado Lo que el apóstol Robert Rosado Dijo hoy es profético Dijo si tú has creído Que has gozado y disfrutado la unción Prepárate porque lo que viene Va a ser a otro nivel Pon la mano en tu corazón Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús Y yo bendigo a estos líderes Señor Los bendigo en el nombre de Jesús Y decreto Padre mío Que tú vas a circuncidar ese corazón Hasta que tomes total y absoluto control de sus vidas Padre hoy te decimos Haz lo que tú quieras con nosotros en el nombre de Jesús entregamos y presentamos nuestras vidas delante de ti Y te decimos haz como te parezca Llénanos Señor de ti Haznos menguar de nosotros mismos Hasta que ya no vivamos nosotros 
sino que Cristo viva en nosotros. Amén. ¿Cuántos dirían amén a esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Quiero saber dónde están las sentinelas, nuestro ministerio de, de intercesión. A ver, levanten la mano todas las sentinelas. Todas las sentinelas. Quiero verlas en el santuario pequeño. Vamos a hablar de la estrategia de intercesión que estamos haciendo. ¿Está bien? Pastor Robert Rosado está ya esperándola. Todas las sentinelas que estén en el edificio, por favor, nos vemos en el santuario.